bertemu lagi dengan aku Jenis Ang di Net Marble News. Seperti biasa, Net Marble News hadir untuk memberikan informasi update terbaru dan event terkini seputar game Net Marble. Pastinya kalian sudah tidak sabar ya, pengen tahu informasi terbaru apa aja sih yang ada di Net Marble News kali ini? Ini dia informasinya. Kita buka dengan informasi pertama dari Seven Nights. Pada minggu lalu kita sudah menyaksikan ya hero collaboration Street Fighter V yang bergabung dengan Seven Nights. So, kalian sudah merasakankah kehebatan skill dari Hero Street Fighter V? Kalau belum, jangan sampai terlambat ya untuk mendapatkannya. Dan untuk merayakan kolaborasi Seven Nights dan Street Fighter V ini, kami telah menambahkan event menarik yaitu Chun Li's Mission. Jadi untuk update minggu ini, kami juga telah menyiapkan update Hero Revamp, akumulasi check-in terbaru, jewel terbaru, dan event dungeon, serta beragam konten menarik lainnya. Untuk detail lebih lanjut, langsung aja kita simak. Update yang pertama kita buka dengan update Hero Revamp Seperti yang kalian tahu, Awaken Jupi dan Awaken Sniper telah diperkenalkan ke dalam game sebagai hero spesial untuk Castle Rush dan juga World Boss So, setelah meluncurkan Awaken Jupi, Sebenarnya menyadari bahwa Awaken Jupi ini lebih banyak memberikan damage di World Boss Sehingga Awaken Sniper mulai kehilangan posisinya Jadi pada update kali ini, Awaken Jupi dan Awaken Sniper telah di revamp untuk membuat keduanya lebih berguna lagi dalam tim kalian Selanjutnya ada juga update mengenai For Lords Jewel Dan For Lords Jewel ini sudah ditambahkan dan kamu bisa evolve ataupun rank up pada jewel tersebut Dan kalian tahu gak sih kalau For Lords Jewel ini jauh lebih kuat daripada jewel apapun saat ini Karena jewel tersebut memiliki stat khusus yang akan membuat hero kalian menjadi lebih kuat Selain itu juga ada special jewel bintang 4 yang sudah ditambahkan di Summon Shop. Kamu bisa membelinya selama periode event, jadi langsung aja ke Summon Shop sebelum periode berakhir ya. And anyway, kalian pasti tahu kan tentang April Mob atau yang sering disebut sebagai April Fool. Kita juga merayakan April Fool, jadi kami telah menyiapkan special dungeon April Fool. Nah, penasaran kan siapa lawan dungeon terbaru ini? Dia adalah Theo, tapi versi wanita. Nah, kayak gimana ya? Anyway, selain itu kami juga akan memberikan kejutan bos yang tidak terduga di Castle Rush pada hari Senin. Jadi nantikan ya siapakah kejutan bos itu. Dan yang terakhir ada fitur akumulasi check-in. Bila kamu melakukan check-in secara rutin, kamu bisa mendapatkan hadiah yang menarik. Tentunya semakin rajin kamu check-in, semakin bagus juga nih hadiah yang akan didapatkan. Bagaimana menarik bukan? Jadinya jangan lupa ya untuk ikuti terus event-eventnya dan raih hadiahnya sebelum periode berakhir. Selanjutnya pada 28 Maret 2017 kemarin, Let's Get Rich merilis pendan baru yaitu S atau S Plus Happy Trampoline dan Sub Ability Honor Light. Pendan Happy Trampoline mempunyai skill 100% menaikkan biaya sewa dua kali. Dan chance pergi ke area manapun dalam satu line saat tiba di area sendiri Selain itu juga ada event exchange yaitu kamu bisa mendapatkan popular pendant secara random dengan menukar party glasses Dan pada hari ini tanggal 31 Maret 2017 Let's Get Rich merilis karakter karakter baru yaitu Su dan karakter di keliling dunia yaitu Handbok Nana Karakter terbaru Su mempunyai skill membangun landmark di area sendiri pada line yang sama Selain itu, kamu langsung berpindah ke start dan mendapatkan tambahan bonus gaji. Dan untuk karakter Hanbok Nana, dia memiliki skill 75% membangun landmark di area yang kamu pilih dan menarik lawan sejauh 3 blok saat tiba di area Olimpiade. Dan informasi terakhir, Let's Get Rich mengadakan event dengan hadiah menarik. Apa aja sih eventnya? Nih, untuk kamu yang belum berpartisipasi, masih ada kesempatan loh untuk mendapatkan 1000 diamond hanya dengan bermain di Water City Map hingga 4 April 2017. Gak lupa untuk terus saksikan live streaming setiap Rabu dan Jumat pukul 18.30 WIB dan kamu berkesempatan mendapatkan kode kupon LGR dan hadiah utama boneka official line bagi kamu yang menang melawan streamer dan mendapatkan skor tertinggi. Selanjutnya juga ada event 1321 Reward yang diadakan setiap hari. 
Caranya gampang banget, kamu hanya perlu memainkan Let's Get Rich setiap hari selama periode 23 Maret sampai 11 April 2017. Dan kamu beri kesempatan mendapatkan 1.320 reward item dalam game dan satu boneka official line setiap hari. Pemenangnya akan diacak secara random. Nah gimana? Seru banget kan eventnya? Jadi pastikan ya kamu mengikuti eventnya dan jangan sampai kelewatan untuk mendapatkan hadiah menarik mulai dari diamond, coupon, dan boneka official line. Untuk info lebih lanjut silahkan cek official fanpage line Let's Get Rich Indonesia untuk keterangan lebih lanjut. Lanjut ke informasi selanjutnya, kali ini dari game Evil Band di mana kali ini di update terbaru, Evil Band merilis jajaran Doomsday Gear terbaru yaitu Doomsday Weapon 2 dan Doomsday Clock. Pertama kita akan membahas keistimewaan Doomsday Weapon 2. Yang istimewa dari senjata ini yaitu memiliki attack besar, critical rate yang tinggi dan frekuensi serangan lebih banyak di setiap detiknya. Yang kedua ada Doomsday Clock dan Doomsday Clock ini merupakan gear terbaru dari seri Doomsday. Keistimewaan senjata ini mempunyai attack lebih kuat serta kecepatan serangan lebih besar lagi dari sebelumnya. Selain itu level cap juga ditingkatkan dari level 59 ke level 60. Dan bagi kamu yang berhasil mencapai level tertinggi, kalian akan mendapatkan Mythic Magic Weapon Selector. Dan dalam rangka merayakan update terbaru, Evil Band juga akan membagikan hadiah menarik. Nah hadiahnya apa aja sih? Bagi kamu yang sudah mendapatkan Doomsday Weapon 2, kamu hanya perlu menaikkan level Doomsday sampai level 30 dan akan mendapatkan hadiah 500 ribu gold. Dan juga apabila kamu mendapatkan Mystic Doomsday Weapon 2 melalui draw, combine, ataupun upgrade, kamu beri kesempatan untuk mendapatkan bonus Doomsday Weapon Ticket. Kamu juga bisa mendapatkan 10 Heaven Stone dengan cara menaikkan Doomsday Clock hingga level 30. Dan kamu juga beri kesempatan mendapatkan bonus Heroic Doomsday Clock apabila kamu memperoleh Mystic Doomsday Clock dari Draw, Combine, ataupun Upgrade. Saat itu kamu juga beri kesempatan mendapatkan salah satu Magic Weapon termasuk Doomsday Weapon 2. Dan caranya mudah sekali, kamu hanya perlu melakukan Draw Special Weapon Chest yang 11 kali. Dan juga kamu bisa mendapatkan salah satu dari Paladin, Annihilators, Frost, ataupun Doomsday Clock. Caranya juga sama ya. Seperti kamu mendapatkan Doomsday Weapon 2, kamu hanya perlu melakukan Draw Special Clock Chest yang 11 kali. Gak hanya di situ aja, karena masih ada hadiah menarik untuk kamu. Kamu juga bisa mendapatkan total 20 Rare Wing Ticket secara gratis. Hanya dengan melakukan login selama periode event berlangsung yaitu tanggal 29 Maret 2017 hingga tanggal 30 April 2017. Oh iya, untuk bug pada Guild Battle dan Evasion sekarang sudah diperbaiki loh. Jadi langsung aja deh ajak teman-teman kalian untuk bermain Evil Bane lagi ya. Bagaimana? Menarik banget kan eventnya? So ikuti terus ya petualangan di Kerajaan Serot di Evil Bane The Rise of Ravens. Next untuk informasi selanjutnya datang dari Star Wars Force Arena. Sejak update minggu lalu, Star Wars Force Arena telah menghadirkan berbagai event menarik. Dan untuk merayakan perilisan DVD dan Blu-ray Rogue One Star Wars Story, kami telah menyiapkan beragam event. Di antaranya nih, yang pertama, dimulai dari 24 Maret 2017 minggu lalu, diadakan 7 hari login event. Banyak banget hadiah menarik seperti Gold Pack, Premium Booster 24 Jam, Crystal, Captain Cation Ender Card, Credit, dan Director Orson Credit Card. Dan yang kedua, kredit dua kali event selama 24 jam Event ini hanya berlaku pada hari-hari tertentu Jadi jangan lupa ya dicatat jadwalnya agar bisa meraih kredit yang lebih banyak lagi Untuk jadwalnya jenis kasih tahu nih Yang pertama dari tanggal 4 April jam 7 pagi sampai tanggal 5 April 2017 jam 6 lewat 59 pagi Yang kedua itu dimulai dari tanggal 10 April jam 7 pagi Sampai tanggal 11 April 2017 jam 6 lewat 59 pagi Dan yang terakhir ada misi terbaru bernama Suplemen Poin Lemah Pada misi ini banyak menghadirkan berbagai hadiah termasuk dua card terbaru Yaitu Y-Wing dan Stormtrooper Pengendali So jangan sampai ketinggalan dan dapatkan hadiahnya sebelum eventnya berakhir ya guys And the last one kita akan membahas tentang update terbaru dari Stone Age Begins Kali ini Stone Age Begins merilis updatean terbaru Jadi yang pertama ada event peluncuran mythical makeup pet terbaru Yaitu Golros M dan heroic pet terbaru Kinger Yang kedua ada penambahan sistem blacksmith Pada sistem ini kamu bisa summon equipment untuk pet dan juga trainer Yang ketiga ada juga penambahan chapter 7 di extinction mode 
Next juga ada penambahan kostum baru untuk Mogaros dan Pigtail Selain itu juga ada penambahan material pet baru yaitu petrol yang bisa digunakan untuk material transit Dan yang terakhir ada pembaruan pada fitur arena So mainkan terus Sound Age Begins dan nikmati fitur-fitur terbarunya oke? Okay? Anyway, informasi tadi menutup Net Marble News kali ini. Kira-kira akan ada apa lagi ya informasi terbaru di Net Marble News selanjutnya? Makanya tonton terus Net Marble News dan stay tune terus ya di channel kami. Aku jenis Al, pamit undur diri. Jangan lupa like dan subscribe. See you and bye!